Bonsoir. Je fais cette vidéo ce soir parce que je suis outré d'une situation qui doit être revue et qui doit être portée à l'attention de toutes les populations du Cameroun. Le parcours Vita de Douala a été fait pour apporter une certaine, euh, un certain espace euh, de, de promenade, euh, une essence une aux populations, euh, un espace de sport, euh, bref, euh, un endroit où des gens euh, viennent se relaxer, viennent chercher une certaine quiétude, viennent peut-être pratiquer le sport. Mais ce qui est fait en ce moment, depuis un bon bout de temps, c'est que le parcours Vita de Douala est devenu un grand espace marchand. Rien qu'à regarder, on sent que des concessions sont faites. Ce n'est plus un lieu de quiétude, ce n'est plus tellement un lieu de sport, c'est devenu un lieu d'affairisme. Et manifestement, comme on sait que ce sont les autorités euh, municipales de la commune de Douala 5 e qui gèrent cela, il faut le décrire. Et c'est bien entendu un groupuscule de personnes, une certaine tribu, parce que quand on regarde les commerçants qui sont tout autour, on n'a pas besoin de, 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 de voir que ça ne, ça, ça ne représente pas la diversité euh, socio-culturelle du Cameroun. C'est les gens d'une même tribu qui ont tout, qui s'arrachent euh, toutes les concessions. Je ne dis même pas que c'est permis, mais je dis au-delà même du fait que c'est devenu une zone euh, purement commerciale, ça l'est au profit d'une d'une certaine, je dirais pas tribu, mais d'un certain groupuscule de personnes sortant du même côté. Et ça, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que je ne dis pas ça pour dire qu'il faut donner aux autres tribus ou aux autres, mais je dis même qu'il ne faut même pas que ça existe. C'est une zone qui doit rester purement verte, purement de relaxation, purement servant aux gens d'avoir un moment de tranquillité, un moment de régénérescence, un moment de, 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 de promenade, un moment de méditation, un moment de... Bref, tout ce qui apporte de la tranquillité aux gens qui ont eu une semaine difficile, qui ont travaillé. Donc, j'appelle ici le maire à savoir qu'il y a des yeux qui observent, il y a des yeux qui observent avec profondeur. Et j'appelle les autorités à sévir, parce que euh, la mafia ne peut pas se permettre de tout s'accaparer. Le parcours vita est en train de devenir autre chose. Si vous y allez, il y a un endroit à 1 km 8, parce que je pense que c'est 2 km 600, un endroit à 1 km 900 ou 200, hein, où euh, en passant la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un qui défrichait, qui abattait les, 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 des palmiers, qui disait que oui, euh, la parcelle appartient à un aladji, et tu vois bien que les caterpillars sont venus euh, commencer à, à déblayer. Mais qu'est-ce que ça veut dire On est où On est où J'appelle donc vraiment euh, l'État du Cameroun. D'ailleurs, je me suis promis d'envoyer une dénonciation à la CONAC pour qu'elle vienne investiguer pour ce qui est en train de se passer au parcours Vita. Ce n'est pas possible. On n'a pas fait cet espace pour que ça devienne un marché pour certaines personnes euh, qui ont fait du commerce, leur activité principale. On n'en a rien contre. Mais vraiment, il nous faut des espaces de vie qui, où oh, cette mafia n'a pas besoin de venir. Voilà. Donc, j'appelle les autorités à, à, à regarder. C'est un cri de cœur que je lance parce que moi, je suis un, 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 né à Douala, et bien comme d'autres personnes. On a besoin de ces espaces de vie. On n'a pas besoin qu'ils soient pollués par euh, cette mafia commerciale et qui, 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 qui n'aime pas voir des espaces libres qu'il faut absolument avaler. Et vraiment que l'État du Cameroun vienne voir ce qui est en train de se passer au parcours vital. Et vraiment que les gens dans les réseaux sociaux portent cette histoire et. et, et et fasse en sorte que ça s'arrête. Voilà. Merci.